Hello, students. Good evening, everybody. Welcome to our English class. How are you? It's a pleasure having you here. Hello. Hello Hi. How Thank are you? you? Oh, pretty good. Thanks for asking. Um, just getting ready to our English class right now. And also motivated because it's a great night, ready to study English. So it's great other classmates to join us right now to our English class today. And also don't forget that it's very important. Uh, take a short time to study English and work. And what we do, and especially what we like, that is to speak English. And we have a great topic to socialize today in the class. It's, um, it's about comparisons. And it's a great topic that most of the time we use. And I'm pretty sure about that. So let's see. Let's wait. And I just want to know, like in every single class, we always ask, um, what do you remember about the class? ¿Qué se acuerdan que vimos en la clase anterior? El one y el once. Okay, thank you. What else do you remember? El, 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 the, those. Um, no sé si el micrófono lo podrían apagar, creo, por ahí se escucha como un ruido, un background. Thank you. So, let's begin uh, with the presentation. And also, congratulations for most of you that you have been here on time. And always it's um, important to, to be ready, especially to start on time. And also, that is part of the personal responsibility for all of you to be here on time. So, let's see here. And we were talking about the one and ones, and we also were talking in the last class uh, about some products uh, using the demonstrative adjectives like this, that, this, those. So we're talking about some products or some articles when we go shopping, and we don't have the articles closed, so we could say, ah, that book, that shirt, that pants, that backpack. So you can show those cell phones. So we can also give some examples about these um, the structures. So let's see, veamos qué, qué hay, qué, qué tenemos para esta clase este día. Y es importante que estén todos acá porque eh, vamos a ir reforzando un poquito eh, oraciones que nos van a servir. Vamos a conocer un poquito más acerca de los comparative adjectives. ¿Se acuerdan de los comparison with adjectives? ¿Se acuerdan de los adjetivos comparativos? Do you remember this topic? Hello, class? Uh, do you remember the comparative adjectives? For example, biggest, cheaper, smaller. Uh huh. Yes. Uh, yeah. Exactly. So you have studied this one before, and today is going to be like a short, short backup, eh, un pequeño refuerzo acerca de los comparativos. So this is what we have to study today, ya que pues posiblemente los estudiamos, pero algunas reglas nos queda como que teacher, I forgot some rules, so we can take that into account. And we start with this, with the first one. And also we were talking about demonstrative while shopping. We were talking about that uh, as part of the examples here. And we have the first general, general structures related to the grammar focus. For this, I will need a volunteer for helping me to read the rules. Necesito un voluntario, una voluntaria que me ayuden a compartir y a leer las eh, las oraciones que se encuentran ahí alguien que me diga yo por favor me thank you y por favor recuerden que eh, sus nombres tienen que estar reflejados en la pantalla eh, sus nombres completos ya que Insafor monitorea los videos y verifica los nombres de los estudiantes entonces por favor cerciórese que su nombre completo esté ahí como Jonathan Vladimir Salinas Alberto que está completo Noé Alberto Calzadilla Herrera, muy bien. 
Francisco Alexander eh, Villafuerte también ahí está completo su nombre. Entonces, y también las cámaras encendidas y justamente ellos se la tienen encendidas. Así que, bueno, eh, nos ayuda a leer. We can start. Ok. Preference, comparison with adjective. Which one do you prefer? I prefer the letter one. Which one do you like better more? I like the letter one better more. That one is cheaper than the wool one. This one is not nice uh, than. The letter jacket is prettier than. It looks better than. It's more stylish than. Spilling, cheap, cheaper. Nice, nice. Pretty, prettier. Big, bigger. Thank you so much. Yeah, that's right. We're talking a little bit about the comparisons with adjectives. When, when we understand about adjectives, we are talking about describe, describing people, animal and objects. That is the main role. When we are talking about adjectives, si le preguntan, ¿y, y qué, cuáles son los adjetivos? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué, ¿Qué son los adjetivos? ¿Quién me da una definición? Who gives me a definition about the adjectives? Es como lo que describe al sujeto. Uh -huh. ¿Y qué describe? Vamos a ver. ¿Qué, qué describe? Características, características um, físicas o de lugar. Okay, there are three uh, pillars that are taken for the adjectives. Thank you so much, uh, Mayra, Patricia. That was great. So first of all, we use um, adjectives. The adjectives describes animal, animals, people and, and objects, animals, people and objects. That's what the adjectives describe. So the adjectives focus on some specific characteristics of the subject. If the subject is intelligent, is smart, is fast, is crazy, is slow, is big, is tall, is short, is angry, is mad, is cold, is clean, is dairy, is slow. So the adjectives help us to describe uh, the subject and some main characteristic of that and also when we're talking about when we're talking about adjectives we're talking about some characteristics she mentioned which do you prefer in este caso como estamos hablando acerca de objetos cuando usted va a la tienda when you go to the mall when you buy some products usted eh, cataloga los productos usted dice ah a cheaper cheap que es barato cheaper más barato Entonces, si decimos nice, es bueno. Nicer, es mejor. Es pretty. Ah, es bonito. Prettier, es más bonito. Big, grande. Bigger, más grande. Entonces, cuando nosotros compramos algo como preferencia, siempre buscamos algo que sea convenient for all of us. Y es por eso que se encaja lo que nosotros compramos con, con lo que queremos hacer. Por ejemplo, nos leía la oración. That one is cheaper than the wool one. Esa es más barata que la de lana, the wool one. Oh, this cell phone is nicer than the other. Este celular es mucho mejor que el otro. Oh, the later jacket is prettier than. Esta chaqueta es más bonita que esta, than this. So, look, it looks bigger than. Este se ve más grande. Entonces, comenzamos a comparar eh, productos, ya que estábamos hablando de shopping, we're talking about products and some other things. Entonces, nos queda súper bien este ejemplo. Um, y dice acá, por ejemplo, it's more stylish than, este es más, tiene más estilo. Entonces, vamos viendo lo que es un comparativo. Por eso dice comparison. Porque nosotros comparamos cosas a través de adjetivos. Si es más bonito, si es más feo, si es más grande, si es más barato, si es más costoso. So, we can talk about that. Let's go with this one. We have a preference. Um, can you ayuda a leerlo? A volunteer? Me. Thank you. Preference. If you ask someone about like or preference for something, you can use this sentence. Prefer like more and like better. For example, which share do you prefer? I prefer the blue one. Which one do you like more? I like the red one more. Which one do you like better? I like the yellow one better. 
Thank you so much. So, and that is uh, one of the examples. If you ask someone about like or pref preference, as you mentioned before, and you can use some examples. I prefer the blue one. I prefer, I prefer the black one. I prefer the red one. I prefer that one. That is bigger than this one. That is more expensive than this one. That is cheaper than. So, entonces vamos buscando siempre una preferencia o un like. Y ahí vemos los ejemplos, right? Which one do you like more? Y como digo yo, ¿cuál camisa te gusta? Which shirt do you prefer? Or which shirt do you like? Y entonces ahí vemos la respuesta. Y si vemos dos artículos y yo digo, ¿cuál me gusta más? Como digo, which one do you like more? Which one do you like more? The blue one or the red one? So I like more of this. Which one you like better? ¿Cuál te gusta mejor? I like the yellow one better. So, entonces vemos ahí cómo eh, podemos hacer como preferences using these structures. And if you have equations or doubt or any comment, you also have the opportunity to open the microphones and ask questions or say something. Vamos a ver. Seguimos con la siguiente. Aquí vemos una regla de los comparativos. Yo quiero saber, um, yo quiero saber por qué es que si es bonito, pretty, le vamos a agregar una R. ¿Qué pasa con eso? Eh, vamos con la primera regla. A ver, eh, un voluntario que nos ayuda a leer. Someone else in the class to help us to read. I do it. Yo. You. Oh. No. Oh. Yeah, yeah. Okay. <laughs> uh, explain the rules. One. Adjectives with one. Uh, no sé muy bien. Syllable. Creo. And adjectives with two syllable. Ending in at a ear. If one, two syllable words are ending and J. You must to exclude J and then add air. Exactly. Thank you so much. So you can appreciate here that the adjective is one syllable. Eh, en este caso, ¿a qué se refiere con one syllable? En adjectives with two syllables. En este caso, cuando los adjetivos son cortos, estos solo tienen una sílaba. Recuerden que la sílaba es la que nos genera a nosotros una palabra, nos crea una palabra. Por ejemplo, fast. Eh, fast solo tiene una sílaba. Porque yo digo fast. Ya no, otra sílaba sería cuando, cuando la, el adjetivo tiene más, más palabras. Yo puedo crear más palabras. En este caso, cuando el adjetivo es corto, entonces este automáticamente solamente tiene una sílaba. Short solo tiene una sílaba. Crazy. Eh, old, new, entonces son de una sílaba. Y adjetivos que tienen dos sílabas también terminan con er. Por ejemplo, este er para nosotros va a significar más. Entonces, cuando usted vea que digo fast, entonces yo quiero decir más rápido. Entonces, yo le voy a agregar al final del adjetivo la er y entonces va a decir fast. Que significa más rápido. So we can say faster. Si yo quiero decir más alto, tall, ¿cómo sería? Taller. Taller. Eh, si yo quiero decir, por ejemplo, eh, short, de pequeño, ¿cómo digo más pequeño? Short. Shorter. 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 Veamos ahí, oh, ahí no. está. Muy bien, gracias Noé. Y ahí, usemos el chat, usemos el chat. Yo quiero decir eh, que está helado. En inglés es cold. Y más helado, ¿cómo sería? Colder. 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 Colder, yes. Ahí vamos viendo colder. Vamos a usar otro adjetivo. Usemos, el, el, en este caso, el adjetivo eh, lento, que en este caso es slow. Oh, slow. Yo quiero decir más slower. lento. Slow. Slower. Slower, yes. En este caso yo quiero utilizar eh, el adjetivo limpio, que en este caso es clean. Y para decir más limpio. Cleaner. 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 Yes. Cleaner. That's right. So we can use that. 
En, vamos a ocupar, por ejemplo, yo quiero decir angosto en inglés. Entonces es narrow, pero para decir más angosto. Narrow. So we have narrower. Si yo quiero decir, por ejemplo, eh, un adjetivo, como el que tenemos de una sílaba, todos estos representan una sílaba. En este caso, vamos a utilizar, let's see, smart. ¿Cómo puedo decir yo más inteligente? Smart. Smarter, that's right. So, so, and also there are some adjectives like smart, uh, you know, slow, etc. So we can have the general generalities about the adjectives. Entonces, todos estos adjetivos son adjetivos normales, pero nosotros le agregamos una ER para que signifique más. Entonces, más inteligente, smarter, más rápido, faster, más lento, slower, más helado, colder. Más limpio, cleaner. So, y vamos viendo. Ahora bien, eh, nos leían la siguiente regla. If one or two syllable words are ending in Y, you must to exclude Y and add I, E, R. Aquí la regla nos cambia un poquito porque nos dice que si el adjetivo, ya sea que tenga una sílaba o dos sílabas, termina en una Y, ¿qué va a pasar con la Y? ¿Qué nos dice la regla que va a pasar con la Y? Se va a eliminar y se va a poner ear. Entonces, si vamos a utilizar el adjetivo crazy, ¿cómo sería en este caso el, el comparativo para decir más loco? Yeah, crazier. 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 That's right. We have crazy and also we have crazier. Entonces vemos ahí pues eh, que el adjetivo pues automáticamente pues eh, cambia y yo digo por ejemplo adjetivo lazy para decir que es como más uh, ocioso aragán en este caso lazy el comparativo sería el más perezoso sería más perezoso sería lazier veamos el chat ahí en el chat estamos poniendo el vocabulario Vamos a ocupar otro adjetivo para decir que estoy ocupado. En inglés ocupado se dice. Busy. Busy. Y el, super, y el comparativo es. Busy. O sea, más ocupado. Entonces vemos que se elimina la Y y le agregamos una I latina. Más eh, ER. En este caso, busier. Lazier. Crazier. Vamos con otro. ¿Cómo se dice en inglés eh, fácil? Easy. Sí. Easy. 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 Y el superlativo sería easier. Yes. Easier. That's right. So we can have the, the comparative. El comparativo sería easier. Más fácil. Entonces también tenemos la palabra dirty. Para decir que está sucio. Dirty. Dearier. So we have dearie. Y el superlativo pues sería dearier. Porque termina en una Y. Entonces le cambiamos. Y hacemos automáticamente. That part of the strategies. Yes. Vamos bien. Yes. Are we okay? Yes. That's right. So remember that you had a opportunity to, you know, uh, make comments or some statements and all that. Let's see. Bueno, seguimos. Seguimos con dearie. Y aquí nos explica ya esta regla que ya vimos. Eh, los adjetivos le agregamos ER. Y cuando terminen en una Y, pues le agregamos, le eliminamos la Y y le agregamos una Y latina más ER. Seguimos. Como parte de nuestro repaso. Y aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Adriana González que nos ayude a leer la información. Por ejemplo, Clean. Clean, cleaner, nice, nicer, happy, happier, big, bigger. In adjectives where a short balls is a fo follow. 
via conson consonant, we follow the consonant. Big, bigger. Fit, fitter. Fight. Ok, entonces ahí vemos los ejemplos anteriores. Clean, cleaner, nice, nicer, happy, happier. Vemos que happy eh, está la regla de, de como termina en una Y, pues le agregamos la y latina más. Entonces vemos ahí. Y entonces dice in adjectives. Eh, in adjectives where a short vowel is followed by a consonant with double the consonant. Dice la regla, esta regla que ustedes se recuerdan. Eh, this rule says that well, when we have a, an adjective that is very short, and the adjective contains a, a consonant plus a, a vowel plus a consonant, we have to double the last consonant that ends. Like for example, big. In this case, usted ve que está big, pero ya en la transformación en comparativo ya le aparece otra g. ¿Por qué se da esto? ¿Qué nos dice la regla? Que cuando un adjetivo es pequeño y tiene esta regla, tiene consonante más vocal más consonante, nosotros estamos tenemos que agregarle una consonante en la que termina, como en este caso termina en una g, entonces nosotros le vamos a agregar otra g más para decir más grande. En este caso fit, ahí vemos fit igual tiene consonante, tiene una vocal y luego una consonante, entonces nosotros le vamos a agregar otra consonante en la que termina. Por ejemplo, si yo quiero decir eh, hot, ¿cómo sería en este caso eh, hot? Para hacerlo comparativo. Hotter. Hotter. Ahí vemos, ahí está, muy bien. Entonces ya lleva otra T porque cumple las reglas eh, de lo que son los comparativos. Entonces ahí vemos eh, el... El, en este caso, rules of adjectives. Eh, ¿Está bien esta regla? No sé si está clara esta regla. Eh, I have a question. Yes. What's the difference um, bigger and biggest? Ah, ahí entramos a una regla diferente. Ahí ya es, el biggest es un superlativo. El superlativo pues ya va enfocado en ya no comparación, sino que ya el superlativo es como que no hay comparación alguna. Por ejemplo, yo digo, eh, nos, eh, esta casa es la más grande. This house is the biggest. Entonces ya no, ya no estoy comparando, sino que ya estoy dando a demostrar un nivel de superioridad. Por eso es un superlativo. Esa es la diferencia que un, de un comparativo. Thanks. You're welcome. Entonces, ahí vemos eh, como parte de estas, de estas, de estas estructuras, right? Por ejemplo, vamos a ocupar el adjetivo eh, fat. ¿Qué significa fat? Es gordo. ¿Cómo sería el, el comparativo de fat? Fatter. 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 No, fatter. Ok. Sería ahí muy bien. So, vemos ahí el, el comparativo. Fatter. Muy bien. Seguimos. Eh, happy. Sí, como happy, recuerdan que termina en una Y, pues nosotros eliminamos la Y y le agregamos el comparativo, pero ahí usted ha puesto happy. Happy es, es un superlativo, no es comparativo. Eh, recuerda que el comparativo solo tiene que llevar ER cuando el adjetivo es pequeño, perdón. Seguimos. Ahora viene la otra parte siempre de los comparativos. A ver, ¿quién me va a ayudar a leer en esta ocasión? Pero ¿Cómo era la, la, la escritura correcta de Happy? Eh, como dice la regla, le vamos, a, le vamos a eliminar la Y, le vamos a agregar una I latina uh -huh. más R. Happier. Ok, gracias. You're welcome. Eh, a ver, ¿quién nos ayuda en este? Me. Thank you. Uh, Francisco, right? Okay. So explain the rules to adjective with two syllables 
not ending in uh, J, an adjective with three or more and more. For example, useful, more useful, famous, more famous, exciting, more exciting, difficult, more difficult, infanting, infanting, more infanting. Thank you so much. Bye. Ahí, ahí vamos con esta otra regla, que esta es mucho más fácil. Si ustedes recuerdan, la primera regla que vimos era que los, cuando los adjetivos tienen una sílaba, pues nosotros solo le vamos a llegar er. Ahora bien, yo quiero también hacer un comparativo, pero estos adjetivos tienen más de dos sílabas. Entonces, como tienen dos sílabas, yo ya no puedo agregarles una er para hacerlo comparativo sino que lo que le voy a agregar yo es more. En vez de agregarle er, como el adjetivo es grande, yo le voy a agregar more. Eh, useful significaría en español como más usado, puede ser. Eh, en este caso, pues usamos more para decir más. Famous, ¿qué significa famous? Famoso. 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 Y más famoso. More famous. More famous. Ahí vemos eh, la división Fey, most Ahí vemos que hay dos sílabas sí, no. Use y full Use es una Useful. sílaba Y full es otra sílaba Entonces ya hay dos sílabas ahí Ex, sai, irin Entonces ya vemos ahí más de dos sílabas Entonces eh, ¿Qué significa exciting? Emocionado Emocionante, right? Entonces, quiero, emocionante. quiero decir más emocionante en inglés sería? More exciting. More exciting, more exciting right? Uh, more difficult. No. Ok. More impatient, más impaciente. ¿Cómo sería en inglés Impatio. más inteligente? Pe more intelligent. More intelligent. Más inteligente. Lleva tres sílabas. ¿Cómo digo yo que es más costoso? More expensive. More expensive. More expensive. Right. So, entonces vemos que, eh, ahí está. Thank you. Thank you, guys. So, vemos ahí que los, eh, los, cuando los adjetivos son más grandes, pues nosotros le agregamos more para hacer los comparativos. ¿Es that clear the rule? Yes. Yes. Thank you, guys. Yes. Appreciate yes. it. Yes. Yeah. Uh, and the rule is this uh, say adjective with two syllables not ending and J. For example, eh, o sea que no terminen con una Y. Si terminan en Y, mm, por lo general, cuando tienen más de dos sílabas, no terminan en Y. Mm, la mayoría, pues no termina en Y, entonces por eso hacen como la referencia. Thank you. You're welcome. Por ejemplo, pretty, pues sabemos que... Pretty is prettier. Ajá, prettier. Ahí vemos que termina en una Y, pero es, en este caso, entra en la regla del ER. Ok, uh, look at this example. Vamos a trabajar en este ejercicio. Complete these conversations. Eh, and then practice with a partner. Tenemos silk. ¿Qué decíamos que era silk? What do you remember? Seda. Ajá. Then we have polyester, small, medium, cotton, and wool, right? That's okay. Entonces vamos a tratar de agregar esta información a las oraciones. Number one, uh, which dress is, y vemos ahí pretty, vamos a, ¿cuál vestido es más bonito? ¿Cómo Al sería bonito. en este caso? Prettier, prettier. okay. Prettier. The yellow one. Or the green one. Luego tenemos, well, the green one is a silk. And silk is expensive. 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 Okay. 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 Entonces usted lo va, lo va a completar agregando el, el comparativo. Mientras ustedes trabajan en esto, vamos a pasar brevemente la asistencia. Ok. Ay, no. Thank <laughs> you. 
please the microphone. Ok, vamos a pasar a asistencia y usted me dice presenta. Ok, we go with the first one. Uh, Adriana Gretel González. Present. Eh, Agustín Alexander Santa María. Agustín Alexander. Eh, Andrea Esmeralda Álvarez. Present. Thanks. Araceli Esmeralda Ventura. Present. Eh, Carmen Andrea Santos Martínez. Present. Thanks. Claudia Jocelyn Rivas. Present. Uh, Denis Alonso Marinero. Denis Alonso. Eh, Francisco Alexander Villafuerte. Present. Eh, Francisco Javier Orellana. Francisco. Eh, Freddy José Álvarez. Freddy José Álvarez. Gabriela Guadalupe eh, Zamor. Eh, Gabriela María Peña. Eh, Gerson Vinicio Moreno. Present. Eh, eh, Glendy eh, Elisette Flores. Present. Let's see. Jennifer Raquel Ayala. Present. Eh, Jonathan Vladimir Salinas. Present. Carla Liliana Portillo. Carla, Liliana, eh, Carla Tatiana Villanueva. Presente. Thank you. Eh, Catherine Yasmín Guatemala. Presente. Eh, Luisa Ariana Guerra Cáceres. Eh, Margarita Elizabeth Panameño. Presente. Mayra Patricia Pérez. Present. Eh, Nerlin Jaciel Flores Reyes. Nerlin Jaciel Flores. Eh, Noé Alberto Calzadilla. Presente. Eh, Wendy Patricia Chavarría Ayala. Wendy Patricia. Okay, let's go with the activity. Estamos listos? Are you ready? Yes? yes. Ready, ready. Okay, so let's take short time for this. Oh my, one second. Just give me one second. I'm actually sharing here some exercises. Un momentito, un momentito. Y luego pues trabajamos en esto. Muy bien. I got the presentation here. Va, vamos con el primero. Ustedes me ayudan. Eh, I also will use the chat to and also share the answers together. So we will say we were saying that the first one is like which dress is uh, we said prettier. Okay, prettier. it's prettier. Entonces la vamos a poner acá. Okay, prettier. Y luego decíamos 
the yellow one or the green one? Well, the green one is silk and the silk is more? More, more expensive. expensive. More expensive. Okay, tenemos more expensive. Ya tenemos el primero. Vamos con el número dos. Um, uh, this is, is this the blue t-shirt? Large. Large. Larger. 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 The red one and white one. No, the red and white one is bigger. 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 Mm -hmm. It's it's bigger, right? It, it's medium. The blue one is small. So like giving the references about the about that one. Look at the number three. And look at these pants. Which ones do you like? Better. Gooder. Eh, en este caso sería better. 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 Y la siguiente. I prefer the green cotton ones. They are? More stylish. Stylish. Mm -hmm. Stylish. Stylish. More stylish. Y vemos ahí... Eh, lo que es el comparativo. Quiero, quiero compartirles también algo, así que si me permiten, voy a compartir esta pantalla. Permítanme. One second. Uh, ¿Pueden ver la presentación? Uh, ¿No la ven? No. 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 Didn't see it. Ok, one second. Let me, let me check that one. All right. Bien, si ustedes se recordarán, hay unos adjetivos que se les llama eh, adjetivos irregulares. In English it's called irregular adjectives. ¿Se acuerdan de los irregular adjectives? Ok, los irregular adjectives son aquellos adjetivos que de entre el grupo selectivo de adjetivos, estos tienen una estructura diferente, es decir, se escriben un poco diferente. En este caso, eh, tenemos estos adjetivos que están aquí, es decir, todos los demás siguen las mismas reglas, pero estos adjetivos por eso son irregulares, porque eh, cuando yo quiero hacerlos, pasarlos a un comparativo, estos cambian. Y ahí vemos en las tres categorías. Pero como en este caso nos, nos estamos enfocando exclusivamente solo en los comparativos. Para que usted vaya siguiendo el orden. Entonces nuestro enfoque va a ser el comparativo. Entonces, good. El comparativo de good is. Better. Uh -huh. El comparativo de old. 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 Older. Este es casi igual. Si ustedes se fijan, eh, es casi lo mismo. Far, de lejos, el comparativo es. Further. Further. Ok, luego tenemos bad, que es malo. El comparativo sería. Worse. En este caso es como decir peor, ¿verdad? No va a decir usted el más malo, sino que decir peor, ¿eh? Malo, eh, peor. Entonces también cambia el, un poquito de significado. Eh, well. Better. Better. Eh, también para decir good. Good. Eh, better. También igual que como que está acá. Igual con well también es como better. Y el superlativo que es the best. Que es el mejor. 
little, el comparativo es less, menos, right? Y many, de muchos, el comparativo es mm -hmm. more. Entonces vemos ahí que, eh, vemos los ejemplos. I feel better today. Mark is the best. She's good um, at seven years older than me. Samuel had no further equations. Uh, gently without the ability is worse than pain uh, very. Entonces vemos acá que eh, tenemos las, estos son las tres líneas de los adjetivos. Adjetivos en su forma normal, adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. That is the way about the superlative adjectives. Yes. Okay, let's continue. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. We will work the, with the following exercise. Complete the sentences using the positive, comparative, and superlative of the adjectives. En este caso, pues, nos vamos a enfocar eh, solamente en los eh, comparativos. O sea, que no vamos a utilizar superlativos. Vamos a, ver, vamos a poner acá... Comparative of the adjectives and brackets. Eh, aquí está. Les voy a dejar para que usted lo pueda completar. Aquí. Yes. Así que les voy a dar eh, unos minutitos para que pues, usted pueda elegir el adjetivo en su forma normal. Let's start. Uh, no sé si alguien tiene, creo, el micrófono encendido.
Okay, are you ready? Yes. 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 All right, so let's see what happened with this example. It says that the, that car is much faster. Faster. So in that case, you, you can compare the exercise you have that will be faster. What about the next one? I think it's Cuba diving is more, more fascinating. So that will be most fascinating, like this one. Okay, so look at this. You, you can see the examples here. More fascinating than climbing. Number uh, the next one because the numbers are not matched. He thinks this test was more, more difficult. More difficult. So that's we can that will be more difficult. All right. So that's okay. Check that. It's more difficult. And the next one is Susan is a nice girl, and she is much. Nicer. 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 Exactly. So we could say that nicer. Yes, that's correct. And the next one, um, this suitcase is heavier. 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 You seen like this? Yes. And also you can appreciate that um, we eliminate the Y and we buy I plus ER, so it's a heavier. So look at the examples. And number the next one, hotels, because the pronunciation is hotels. Hotels in hotels. London. Hotels in London are more, more expensive. More expensive. More expensive. More expensive. Okay, the next one. Bob. Is taller. 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 Yes, that's the pronunciation. Taller. 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 That's right. So you can see here. Okay, and also this color. Next and no, the next one. Friends. En este caso solo le vamos a poner beautiful, eh, beautiful. porque mm -hmm. el, es, si ustedes se fijan está un as y as. Y as. En, y en inglés as es tan y el otro as significa como. Mm -hmm. Es también para cuando comparamos, pero pero los dos tienen el mismo nivel, es decir, lo, los dos tienen la misma comparación. Por ejemplo, si es bonito, los dos son bonitos. Si los dos son inteligentes, son inteligentes. Entonces decimos, as significa tan y el otro as significa como. Entonces, oh. as beautiful as, tan bonito okay. como. Tan inteligente como, as intelligent as. Tan alto como, as tall as. Tan rápido como, as Fast as. Mm -hmm. Es el famoso as as. Y la siguiente. The T Tim White House is bigger. 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 And then yours. So and yours. we just then like yours. Then, then yours. So you can compare the examples in this statement here. Look at that. Vamos eh, con el siguiente ejercicio. This is a little bit more practice. Um, it's actually easy. It's like a piece of paper. Eso lo vamos a hacer. Nos quedan some minutes. We had to select, in this case, the same examples. Jake's room is. And so we had to transfer into comparative. Así que piensen en este momento cómo podría ser esa estructura.
is smaller, small, smaller. Okay, let's see the examples here. Okay, so Jake's room is, what will be the comparative? Smaller. Smaller, right? So we can check here the example. We're talking about small. The blue car is, how is the blue nicer. car? Nicer. 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 Yes. Yes, so look at that. Nicer than the black car. So we are comparing. The number three. More boring. More boring. More boring. Because it has more than two syllables, right? So most boring. What would be the, the meaning in Spanish about this statement? What would be the Spanish equivalent? Es más aburrido que este. Este ejercicio, este ejercicio es muy bueno. Number four. Look at this. Look at the number four. Darker. 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 Dark. Darker. 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 Yes. Darker. It's a darker. That's right. Entonces decíamos que his pullover is darker than his jeans. Mm -hmm. Longer, 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 right? It's um, también es un long que solamente tiene un, una sílaba, dark también tiene una sílaba, nice, a small. Como los adjetivos son pequeños, pues estos solamente tienen una sílaba. Y vamos con la siguiente. Eh, en este caso sería funny, 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 funny. funny. Spanish, right? Exactamente. Eh, ¿Cómo sería la traducción de esta oración en español? Más divertido. Más divertido, más divertido que robar. Más gracioso, más divertido. Exactly. Son sinónimos. Eh, podemos ser sinónimos. Mm -hmm. Y vamos con good. ¿Cuál sería el de good? Better. 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 Better than Harry. So we can yeah. also compare these structures, okay? Mm -hmm. And so you can appreciate here the examples about the, the adjectives and also um, there are a huge list of adjectives that we can uh, study and also are important to compare things. Eh, recordemos de que estos son comparativos, por eso usamos el then, porque el then significa que. So that's mean that after the comparatives, we study the superlatives. Los superlativos son bastante similar a los comparativos en cuanto a las reglas. Porque, por ejemplo, quiero ver, vamos a hacer más pequeño. Make it smaller. So I make it smaller. Ya estoy usando aquí los, los comparativos. Por ejemplo, para un superlativo, eh, tenemos un superlativo, ya no voy a utilizar ER, sino que voy a utilizar... EST, ya no va a decir más, sino que el más. Si yo digo inteligente, eh, yo digo, por ejemplo, alto, taller. Ahora digo the tallest. Ahora va a decir el más alto. Y cuando el adjetivo tiene más de dos sílabas, ya eh, para el comparativo es more, pero para el superlativo es the most. Y prácticamente eso es lo único de ahí las reglas son las mismas, los adjetivos que se ocupan son los mismos, solo que usted le va a reemplazar en vez de la ER, la EST, y the more, the most. Eso es para los superlativos. Ok, so I think time is up, guys, and I hope to see you tomorrow. We will continue working with some exercises related to superlatives, and also we will conclude this second week related to the third section, right? So don't forget to work in the exercises. Um, any questions or comments before we finish? Una pregunta, ¿este video va a quedar en la plataforma? Uh, o en yes. YouTube? 
Yes, always in YouTube. Yes, yes always Gracias. in YouTube. Yes. Para que ustedes lo puedan ver, lo puedan estudiar, lo puedan repasar, ahí están siendo. Ok, gracias. Oh, eh, sí, eh, eh, all the videos always eh, being, sorry, um, están in, in YouTube, always. Sí, sí todos están ahí. Eh, si okay. ustedes se recuerdan, a ustedes les compartieron eh, la lista de reproducción de YouTube, entonces ahí mismo están... Eh, todos los, los videos que, de las clases que hemos tenido ahí están para que los den una revisada para que se vean ustedes ahí hey que bien me veo este ahí se va a ver ahí en, en vivo y en directo right entonces pueden revisarlo okay. sin ningún problema okay guys okay thank have a beautiful night to all of you see you tomorrow see you tomorrow thank you see you tomorrow good night bye bye, bye. 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 thank you bye bye